Шановні земляки, шановні містяни, мене трішечки підриває аж до злості, хоча дуже багато людей мені розказують, та не реагуйте на ці фейсбучні сторінки, на ці ремарки. Але все рівно, хочу дати деякі пояснення, тому що досить тривалий час не виходив в ефір, а як бачить, практика негативна, потрібно звертатись до вас і пояснювати, що в нас робиться в місті, що ми можемо робити, які зміни є в законодавстві, що нам дозволяють робити, що не дозволяють робити, оскільки міська рада і практично всі бюджетні установи працюють згідно чинного законодавства, згідно постанов Кабінету міністрів, згідно законів, прийнятих Верховною Радою. Тому от сьогодні надали мені інформацію з того, що дороги почали робити в місті Жашкою. І комунальники такі-сякі роблять неякісно, дуже погано, купу грошей витратили, як завжди вкрали, риторика одна. Але я хоч один раз я побачу цю людину, ініціатора, оцю експерта, який, можливо, лежить на дивані, вже може стер з пальці на телефоні, можливо, він за це кошти якісь отримує, вкидає бруд в нашу громаду. Люди, рашківчани, ви ж творчі, мудрі люди. Я ж відкритий постійно. Задайте питання мені в кабінеті, покличте, я прийду до вас. Куди прийти? Побачите цю людину, оцього експерта, який розбирається в ремонті доріг. Ні, такого немає. У нас таке не відбувається. Ми тільки на сторінках Фейсбуку починаємо висловлювати таке своє бачення. А потім ще й ремарки. А невже це міський голова не бачить? Ну і повірте мені, в мене є... Досить багато роботи і в різних групах я не зареєстрований, тому я ще і ще раз до вас звертаюся. Давайте будемо відкрити один до одного. Те, що я скрізь звертаюся, давайте єднатися, ми так перемогу ніколи не отримаємо, бо ми тут в себе всередині починаємо рвати коси один одному на загривку. І за що? За якоїсь межі? І за те, що ми не отримали повної інформації? Будь ласка, я вам надам її. Тепер щодо ремонту цих доріг. Скільки витратили грошей? Аж 37 тисяч гривень на той асфальт, який був закуплений у 2023 році. Це залишки так званого холодного асфальту. Оскільки зміни в бюджетному кодексі забороняють витрачати кошти на капітальні ремонти, на якісь капітальні видатки, тому тільки на захищені статті, а саме заробітна плата, енергоносії, продукти харчування, фортифікаційні споруди, споруди захисту, ті самі укриття, військові. І все. Більше нікуди нам бюджетний кодекс з нововведеними змінами не дозволяє витрачати кошти. Тому не чекаємо того, що в нас будуть ремонти доріг. Жашківщина, і ви самі бачите, до цього часу відзначалася досить непоганими дорогами. Після зими ви бачите, які вони сталися. Ми їх ремонтувати не зможемо цьому році. Тому готуємось до того, що ми будемо їздити по поганих дорогах. І це дуже прикро, тому що потім, не відремонтувавши їх поточним ремонтом, ямковим, як у нас зветься, причому з професійними виконавцями, надавачами послуг, ми отримаємо суцільні ями, які потім потрібно буде робити повністю, капітально. На це досить величезні кошти. Ну, закон є закон, ми вважаємо, що є воєнний стан і витрати повинні бути обов'язкові на захист нашої держави. Повністю з цим погоджуємось. Тому, повертаючись до ремонту, ті залишки холодного асфальту, які ми використали для того, щоб трішечки підремонтувати, тому що після зими утворилася яма, а вона з кожним днем, з кожним тижнем, дощ пішов, машини розбили, вона збільшується. Якщо ми сьогодні її елементарно не прикриємо, то через місяць там буде вже на метр більша яма. Оце заради того, щоб вона не збільшувалася, ми використовуємо саме цей матеріал. Неякісно роблять. Немає, на превеликий жаль, сьогодні в комунальному підприємстві в нас спеціалістів. Але виконується з дотриманням всіх технологічних норм. Вичищається болото, видувається звідти пил, обробляється спеціальними емульсіями і утрамбовується спеціальними котками. Але кому робити? То ті люди, які хочуть нас посварити, я не розумію, що не справжні прізвища, які в Фейсбук з'являються, прийшли б і показали, як працювати. І за те, що в нас залишилися практично одні жінки, і то вже похилого віку, які, ви бачите, підмітають, ми задіюємо їх на всіх роботах. Підмітання – це займає в них 15-20%, а потім ми їх залучаємо до обрізання дерев, до нарізання дрів, аварійні дерева, будь-які інші ремонтні роботи, очищення кладовищ. Чому? -то? Тому що немає в нас людей. Чому немає? Де ділись? Мобілізували на війну, а нові не приходять. 
замість того, щоб у нас різноробочих при потребі 8 чоловік, зараз 2 інваліди, пенсіонер. Що від них чекати? Якої продуктивності? В відділенні водозабезпечення, водовідведення повинно бути 5 чоловік, там троє. Електрики – один тільки, і то пенсійного віку. Шановні, давайте вважати на це. І керівник виробничого управління житлово-комунального господарства звертається скрізь, на сайтах, Фейсбуку, в соцмережах. Будь ласка, люди, ми вас чекаємо, приходьте, будь ласка. Немає цих людей, на превеликий жаль. Тому я кажу, ремонт виконаний відносно, якісно. І в нас є практика, що ми робили і раніше таким самим способом, і лежить 2, 3, 4 роки. Можете самі переконатися в цьому. Тому, шановні, я ще раз звертаюся до вас, будь ласка, я відкритий, отримуйте інформацію, я буду намагатись вас інформувати, не хотів вас завантажувати, тому що воєнний стан, аби багато вам не наговарювати. Це щодо поточного ремонту, ну це не є поточний ремонт, це так, заляпати ямку, вибачте за такий вислів. Зараз ви отримали вже повідомлення, що в місті не буде води. Так. Критична інфраструктура, водопостачання. Ви знаєте, що в нашій мережі водопостачання більше 50 років. Зокрема, надзвичайно аварійна гілка мережі водозабезпечення – це вулиця Черкаська, Набережна. Більше 20 поривів за 2023-2022 рік. Це гілка, по якій йде на все місто. Потім розгалуження йде в мережі. А от коли тут трапляються пориви, Відмикається все місто. І вода потім йде чорна, ви самі нарікаєте на те, що погано в якості йде вода, за що сплачувати. Так от зараз ми втілюємо це в життя. І саме замінюємо ту трубу, яка вже близько 45 років. Ця гілка введена в 1982 році, протяжність 1600 метрів, чавунна, вона вже давно згнила. І вже вода біжить просто там, де спресована ну, отвір у землі. Так можна сказати, без перебільшення. Необхідно поміняти для того, щоб отримати воду. Більше 70 кілометрів, як я вже раніше зазначав, в мережі водопостачання. І ще потрібно її збільшувати в мікрорайоні Городиш. І будемо до цього йти, будувати там, тому що вода дівається, з яких міркувань, де вона дівається, це якісь природні зміни. Тому мережу потрібно утримувати, розвивати і ремонтувати, тому що це є мережа критичної інфраструктури. Проектні роботи були виготовлені ще з 2022 року, проведені коригування були, і в 2023-му вже розпочали ці роботи. І мали бути закінчені ці роботи в 2023 році, але на превеликий жаль виявився некомпетентним і неблагонадійним той, хто взяв на себе ці зобов'язання, тобто підрядник. Відсторонили його від робіт, нам неякісні роботи не потрібні. Щоб була надійність саме і правильно виконані роботи, якісно по ремонту цієї мережі провели новий тендер, визначений підрядник, наразі проводяться роботи, чавунна труба, яка прогнила, замінюється на пластикову. Причому паяється, щоб не було потрапляння ґрунту туди і не було ніяких поривів. Чавунна була просто одна в одну там з'єднана, нічим не зашпакльовані дири, які там є. Ну, самі розумієте, що. Перепад тиску тягнув болото в мережу. Наразі, можливо, один день, потім другий день будуть відімкнення. Ви до цього, будь ласка, відноситесь з розумінням, тому що без відімкнення всього міста ми не обійдемось. Потрібно зробити врізання нової труби, яка закладається. Тому на закінчення хотів би сказати так, будемо спілкуватися, я буду звертатись до вас через засоби масової інформації, навіть через газету, але більше відео, тому що тут можна більше пояснити. Багато виникало питань у нас також по лікарні нашій, по первинній ланці, по вторинній ланці, з ремонтами, чому ці ремонти роблять, чому це ми відмиваємо гроші. Будь ласка, люди добрі, є спеціалізовані служби, які повноважені це перевіряти. Щодо виділення коштів на Збройні сили України, я також детально вам поясню, бо Хаяти владу ну, – це найпростіше. Дати пропозицію або з'явитися на обговорення – отут уже трішки складніше. І я практично за історією свого головування, що жодна людина не прийшла, не подала якусь раціональну ідею, яка би була продуктивною для втілення в життя. Тому про виділення коштів на Збройні сили України – це буде окрема розмова. Досить детально я вам поясню, що дозволяє нам бюджетний кодекс виділяти. 
і досить немало коштів ми вже заклали в програму для виділення допомоги Збройним силам України. Але що ми можемо, що можуть прийняти від нас військові, я детально поясню. Тому Єднаємося, розуміємо один одного. Я нікого не хотів образити, з розумінням відносимось, але давайте вести діалог.